tunaishi na kuambia katika jamii ambayo mambi mengi yanapata uh, kuendelea na kwa muda mrefu tumeweza kusikia hadithi nyingi so many stories uh, kusiana uh, na wale ambao uh, kusiana na wajane kusiana na my, watoto uh, mayatima uh, jinsi ambavyo jamii inapata kuwachukuliwa na so, wakati ambapo baba anafariki na kuacha mke wake ama kuacha mama pamoja na watoto wake kuna madhila mengi ambayo uh, tumeona ya kwamba wanapata uh, kupitia uh, tumeweza kuangalia uh, katika mitandao uh, kuna video ambayo eh, ilezwa kupachikwa pale mitandaoni na imeza kukashifiwa sana na wa Kenya wamezungumuza mengi e, wa, kumekuwa na wito hata ya wale ambao walihusika kuweza kukamatwa sasa hivi watu watatu uh, wamekwisha kamatwa kuhusiana uh, na tendo hilo e, ikiwemo ni pamoja na uh, Dedan Kimathi Agan Enoso Diambo Sona Lukio uh, Okwiri na ni kwa ajili ya haya ambayo yanapata kuendelea ndio nimeamua kuweza tuweze kuzungumzia mjadala huu uh, tunapata kuudhika sana kama wa Kenya tukiona lile tendo lakini ninauliza uh, katika jamii ambayo tunatoka katika mazingira ambayo sisi tunatoka je tunawatreat vipi wajane na mayatima wewe unaweza kuwa labda uh, umeweza kupitia madhila kama haya unaweza kuwa wewe ni mjane Uh, inaweza kuwa wewe ni yatima wakati ambapo eh, wazazi wenu walifariki ama unapata wakati ambapo eh, baba amefariki ni yepi ambayo mleza kutendewa aso wacha tuweze kuangalia uh, kama uh, jamii have we normalized mistreating widows and orphans ni stories zipi ambazo wewe umesikia kuhusiana na wajane kuhusiana na mayatima yale ambayo wamepitia ni yapi ambayo hata umeona we mwenyewe na macho yako kwa majirani ni yapi hata labda niko nazungumzia mjana ama niko nazungumzia yatima ni yapi ambayo uliona immediately wakati ambapo mume wa mtu anafariki immediately wakati ambapo uh, baba ya mtu anafariki ni yapi ambayo umeweza kushuhudia 0713428514 ndio nambari hapa ndani ya studio let the discussion start vile vile unaweza kutupata uh, pale kwenye social media platforms zetu Joke FM 87.9 tuko live pale kwa hivyo unaweza kunizungumzia unaweza kuniandikia uh, SMS uh, unaweza kucomment uh, pale kwenye social media platforms zetu enda kwenye Twitter at @femejoke utatupata uh, pale kwenye Instagram Uh, at Joke FM utatupata na tuko live kwenye Joke FM 87.9 tuweze kuzungumzia na kuambia swala hili feedback yoyote ni kwa 0713428514 na labda pia ungependa unge kutoa maoni hisia zako pia kwa ajili ya tukio la anajulikana kama Mama Pacifica kwa mboka ambaye yeye na mwanawe Alfred walipata kuweza kudhulumiwa uh, na wale ambao anaweza kuwataja ni kama wakwe zao ama kama ni kwa huyu mtoto tutaweza kusema ya kwamba e, hawa ni kina baba zake mm, ambao waliweza uh, kuwadhulumu kwa hivyo how does society uh, treat how does society treat widows and orphans tusemezane ukweli jamii zetu zinawachukulia vipi wajane na mayatima let the discussion start now unaweza kunipigia live kwa 0713428514 ama tuseme ya kwamba uh, society imepata ku normalize uh, jinsi ambavyo eh, society imepata ku normalize ku mistreat wajane 
na mayatima. Imekuwa normal ya kwamba a mtu akiwa mjane the hakuna kutreatiwa vizuri. Watu wakiwa mayatima ndio maisha yana kaza nati vizuri jamii uh, majirani kila kitu mdu vipi tuna treat vipi wajane na mayatima katika jamii zetu asante sana nakwambia toto la kiume anasema niko ndani uh, kabisa nashukuru uh, Paul Mudhe thank you so much e, alikuwa anasema kwamba anangojea topic hii sana haya ndio hii tunazungumzia ni wapi ambayo wewe umeshuhudia uh, ni yepi ambayo wewe umeshuhudia kwa wajane na watoto yatima immediately baba anapoaga what happens mashemeji kina baba mashangazi huwa wanawa treat vipi hawa watoto yatima pamoja na huyu wifi yao ambaye ameachwa ama pamoja na ushemeji yao ambaye ameweza kuachwa wewe yale ambayo umeshuhudia yale ambayo umesikia na masikio yako yale ambayo umeona na macho yako immediately wakati ambapo uh, baba anaaga anaacha mama na watoto ni yapi ambayo umeweza kuona asante sana Jackson uh, Esehon anasema ya kwamba eh, anapata kutizama na kwambia upande ule mwingi upande ule mwingine kwenye Joke FM 87.9 tuzungumzie na kwambia uh, hili swali e, ni sawa watoto la kiume uh, tutaweza nakwambia pia eh, kuku eh, kukusikiza wasanione eh, iwapo uh, naweza kuweka na kwambia eh, live anasema ya kwamba angependa tuweze eh, tuweze kuzungumuza naye okay Jaya kwenye 0713428514 uh, itakuwa ni fresh uh, kabisa toto la kimo kiwa tayari uh, utakuwa uh, una ni zuzia uh, vipi uh, niko salama habari ya subuhi niko salama pia nami ongera kwa kazi nzuri unafanya Nashukuru. Na unajua swala aina hili ambayo ama mjadala kama hili umeleta. Sisi mm -hmm. kama Afrika wengi wetu tumelifumbia macho ambaye tunajaribu kuilenga tusipate kuifahamu vema. Mm -hmm. Na kila nyakati mwanamama akifariki mama huwa anapata shida sana. Kitu cha kwanza anaachiwa jukumu lote la kuilea na kuibeba jamii. Mm -hmm. Unapata wanamfurugua mafuza kwa boma ati wao mali ya ndugu yetu sijui nini wa mashemeji mama mkwe sana sana ndio hivyo wanachangia sana eh, kwa kuchukia mm -hmm. mke kwenye boma. Ndio. Mhm. Mm Kitu ambayo wamejua tu kama mila na sijui ni tamaa. La, mimi naweza sema ni kama tamaa na ukasumba fulani mm -hmm. ambaye inatusumbua sisi wa Afrika. Ndio. Maoni ama mawaidha kwao ni hebu tujaribu ku kuwa ni watu ambao kama tumekwenda shule watu ambao wanaelewa maana yake mama ndio nguso mama ndio kila kitu kwa jamii awe mwanamume yupo ama hayupo so at least apewe empowerment ndio unapata watu wanapata kutiseka sana apewe empowerment wa na nguvu awe mke mume yupo ama amekwenda mm. angalau ate kuchunga jamii maana yake yeye ndio ara kuwa na wajamii kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Mm -hmm. Ukiangalia upande mwingine unapata mwanamume mwanamke akifa mwanamume abaki na familia ama na jamii ama na watoto tuseme. Au watoto watakwenda mm -hmm. kuteseka wengine wanaweza kwenda kwa street kwa kwa barabara kutembea kulala kule manake mwanamume anapata kuwa mke mwingine na kuendelea na maisha yake ya kistarehe hata atakaka kujua watoto wameachwa na wame, ameachwa na watoto atawalea vipi. Yule mke mwingine akiolewa mm -hmm anapata kuwatenga mama akibaki na watoto watoto wanalelewa vizuri hata kama atakwenda kufua manguo watoto wale atahakikisha amefanya mm -hmm. vivyo hivyo mm -hmm. kwa hivyo mama mm -hmm. wapate kupewa empowerment ili tendo yeah. likome mtu akufa mwanamke anahangaishwa ananyanganywa kila kitu anabaki oe hahe mhm mm tumai ujumbe umewafikia nashukuru kabisa toto na Asante sana, asante, asante. nashukuru kabisa. Ah, asante sana toto la kiume pale. 
ameza kutuzungumzia na anasisitizia tu ya kwamba tuweze kuwa na empowerment kwa ajili ya wanawake kwa ajili ya wake zetu kina mama zetu ili wakati ambapo uh, mume anaaga uh, itakuwa ni rahisi yeye kuweza kuolea watoto uh, wake vizuri kabisa na ili wasiweze kunyanyasika ama kunyanyaswa pia na wale mashemeji ama na wakwe zao wakati ambapo wanasalia asante sana na pia tunashukuru kuweza kutufuatilia wacha tuendele kusikia uh, maoni ya wengine Hai, unaweza pia kuniia simu kwa 0713428514 na itakuwa ni fresh kabisa. Comment yako uweka pale kwenye Facebook page yetu Joke FM 87.9. Uh, Twitter ni @fm joke. Uh, vile vile unaweza kunipigia live ndani ya studio kwa 0713428514 tuendeleze ili ugumzo Uh, kama ulikuwa hujaweza kusikia swali uh, nilikuwa nazungumzia kuhusiana na wajane mayatima jamii ina treat vipi wajane na mayatima kuna zile hadithi ama zile stories ambazo umesikia kuna yale ambayo umeshuhudia uh, na macho yako e, kuna viral video ambayo imepata E, kusambazwa ilipachikwa pale mtandaoni imesambazwa imegadhabisha wa Kenya zaidi na zaidi wameshtumu tendo hilo na waliweza hata kuenenda na kusema uh, ya kwamba uh, na kuweza kutaka ya kwamba wale ambao walihusika katika kuadhulumu mama Pacifica kwa mboka na mwanawe Alfred wakaweze kushikwa na kushtakiwa ni kweli wale wameshikwa na wameshtakiwa lakini nauliza katika jamii zetu haya mambo yanaendelea yanaendelezwa ama hapana nataka kusikia maoni yako hisia zako unafurahia uh, yale ambao unasikia jinsi ambavyo uh, wajane na mayatima wanavyodhulumiwa nizungumzie kwenye 0713428514 na itakuwa ni fresh kabisa asante sana uh, Alexan uh, naona umekuwa fan wetu mkubwa sana sio pale nakwambia uh, kwenye Facebook uh, live wacha nisikie maoni yako uh, na pia uh, niweze kusikia uh, niweze pia kusikia hisia zako uh, unavyoona jinsi ambavyo Uh, wanawake wajane na watoto mayatima wanavyokuwa treated uh, pale katika uh, jamii zetu tunawachukulia vipi wajane tunawachukulia vipi eh, mayatima ni zungumzie nikaweza kunuku uh, mama pacifica pamoja uh, mama pacifica kuomboka na mwanawe uh, Alfred wanaonekana nakwambia katika video hiyo wakichapwa mm, E, wakichapwa na wanaume watatu ambao inasemekana ya kwamba ni wakwe zake e, huyu ni mama e, pamoja a, na tutasema ni wakwe zake e, pamoja tutasema kwamba ni baba za Alfred maana ni ndugu ya baba yake kwa hivyo wacha nisikie toka kwako a, line yangu studio ni pia e, ipo a, chonjo kabisa tunaweza live Nicolo Kichar eh? Nina miaka 30. Mimi ni yatima. Nilinyang'anywa ploti ya baba ya babangu na pia e, mimi ni mjane nilifukuzwa kwa boma. Sasa hii naangaika mahali pa kuishi na nina watoto watatu. Jamani, nashindwa la kufanya shuali. Sikiza jinsi ambavyo huyu uh, mama uh, anapata uh, kuzungumza. Anasema Nicole Kitchar, nina miaka 30. Uh, mimi ni yatima anasema ya kwamba nilinyang'anywa floti ya baba yangu kwanza kama yatima pili anasema pia mimi ni mjane e, nilifukuzwa kwa boma saa hii naangaika uh, mahali e, pa kuishi na nina watoto watatu jamani nashindwa la kufanya hapa lokicha hapa okay uh, mwingine anasema ni Jemima Lokai from Morwarengan ningependa kusema hivi sisi tukiwa na wazazi wote wawili huwa tuko raha sana lakini wacha mmoja aage kama mama aki e, utapitia mengi sana kuteswa na watu 
e, wa e, kuteswa na watu wa ukoo wenu unapewa kazi nyingi kama mfanyikazi hadi e, unaamua kutoroka kutangatanga kama asiye na mbele wala nyuma so sada uh, jemima e, lokai daniel wekesa thank you so much anasema anafuatilia leta comments zenu leta comments zenu nyinyi mnaishi wapi mko kwenu e, wajane na mayatima wanakuwa treated vizuri pia mnatuambia saa mbili unusu time check zimepata kutimia saa mbili unusu na unategea ejoke fema 87.9 tukitangazia na kuambia toka uh, mujini lord wa maoni yako na kuambia ni yepi kuhusiana na mjadala uh, wa siku hii ya leo munyes mark ninakuona thank you so much kwa kuweza kufuatilia anasema hiyo ni mbaya triza we must consider gender equality equality of all people Uh, ni journalist mnyese keno mark watching live all the way from eldoret thank you so much um, uh, thank you so much uh, mark ekeno mnyese ukitazama na kuambia kutoka uh, eldoret anasema eh, tu uweze uh, kuangalia mambo ya usawa wa kijinsia i think ako anajaribu kuleta kama lile swala la toto eh, la kiume ambaye uh, aliweza kuzungumzia ya kwamba Uh, we need to empower eh, our women na hii itakuwa inaweza kuleta usawa eh, kwa sisi sote maoni yako ni yapi katika mjadala asubuhi hii ya leo ambapo tunapata kuangazia hili swala la jinsi eh, ambavyo wajane na mayatima wanakuwa treated eh, katika society ni yapi ambayo umeshuhudia ni yepi labda wewe unaweza kuwa ni mmoja wao wa wajani ama mayatima ni yepi ambayo mlipitia give us your story eh, na tutakuwa tunaweza kuinspire na eh, watu wengine na uh, kama wa Kenya tutafanyaje na kuambia hili jambo likapate kukoma uh, katika jamii yetu tumeona kwa sasa hivi tunavyozungumza it is trending Uh, kuna video ambayo inapata kutrend ya mama pacifica kwa mboka akichapwa mm, huyu mama anapokea na kuambia kichapo cha mbwa pamoja na mwanao nizungumzie ejoke fm yes vipi mimi niko mzima kabisa mm. naam mm chendele aba najua hiyo najua hiyo ni sawa mhm hiyo hiyo katika yetu ya tukutana ndio hiyo hiyo bila mhm hiyo hiyo bila kabisa yaani mtu anakaa yaani kama kama ni nini kama kama na natokea hiyo watu wajiwe na kitu mhm anasema ya kwamba ni tamaa ndio ambayo inapelekea uh, watu kuweza kufanya uh, mambo kama hayo. Tumeona uh, tumesoma hapa mm, kwa mmoja na kwambia kutoka pale Lokicha ambaye eh yeye naye imekuwa ni bahati mbaya sana kwanza eh, anasema ni yatima ni nyanganywa floti ya eh, ya baba yake. Alafu pili eh, anasema ya kwamba ni mjane na sasa hivi akona watoto watatu anasema ya kwamba alikuzwa katika boma lake. So it means it cuts across. Ni kama ni jamii zetu zote tuko na hii shida. Tutafanya vipi kuweza kukomesha kasumba hii? Tuweze kukomesha eh, hali hii ambayo ni kama tume normalize. Eh it's as if we normalize mistreating orphans uh, and widows. Mbona? Wacha nisikie. Huyu wetu ambaye namzungumzia na kwambia ni kutoka Lokichara anasema ako na miaka 30 yeye ni yatima anasema alinyang'anywa ploti ya baba yake. Alafu anasema tena amekuja amekuwa mjane amefukuzwa kwa boma na na watoto watatu. Surely mnataka watoto waende wapi? Hawa watoto uh, ni wa ndugu ni wa ndugu yenu. Mm, ndugu yenu aliaga ameacha mke na watoto watatu. Surely mnafaa kumfukuza katika boma ama munafaa kumsaidia nizungumzie hapa ndani Joke FM 87.9 unaweza kunipigia live kwa studio kwa 0713428514 ama unaweza kuniandikia SMS katika nambari hiyo hiyo 
0789 At the same time, uh, unaweza kuweka comment yako kwenye social media platforms zetu. Uh, ambapo Facebook ni Joke FM 87.9 pale kwenye Twitter unatupata at FM Joke alafu pale kwenye Instagram at Joke FM vile vile unaweza kupata live uh, pale kwenye Twitter Kachila Twitter Kachila ni T R I Z E R tukaweze kuzungumzia swala hili na kwamba zimepata kutimia uh, saa mbili na dakika eh, 35 wa Kenya walipata kukashifu uh, kitendo ambacho kiliweza kutendewa mama pasifika kwa moka je inaendelea katika jamii zetu kama na joke fm eh yes habari ya sahi nzuri sana nene naam bila maoni tofauti tofauti hivi mhm wamaji wa hao wabunge ni wenyewe huwa wanataka kuatarisha maisha yao ama kufanya maisha yako extended sana. Mm. Wanataka kuwa wao ni wakenya kwa kawaida ni binadamu. Nakuuliza umeelea swali ambalo tunalizungumzia. Sio kuhusu mishahara ya bunge. Mhm, mm sijazungumzia mishahara ya bunge. Tunaongelea wajane na mayatima kuteswa. Ah. <laughs> Aya, huyu amejipatia topic yake. Tuzungumzie na kuambia Eh, swala hili la wajane na mayatima. Ah, nilikuwa najaribu kuleta ili swala la uh, video ya kuvunja moyo ambayo imepata kuibuka na kuambia kwenye mitandao ya kijamii ikimwonyesha mwanamke eh, wa makamu na kijana anaidaiwa na kuambia kuwa mwanawe wakiweza kupokezwa na kuambia kichapo eh, cha mbwa eh, msikitini na katika hiyo video na kuambia E, inapata kuonekana uh, uh, mambo ambayo yako pale ni ya kusikitisha mama huyu anachapwa na wanaume kadhaa wanaidaiwa na kuambia kuwa wakwezake wakitumia e, fimbo kwa hivyo ndio swali langu siku hii ya leo ndio tumeshtumu lakini nauliza katika jamii zetu hmm? inakuwa vipi hello morning treza morning E, njia nzuri ya kupunguza unyanyasaji wa mayatima na wajane ni kuhusisha Uh, makundi ya kijamii katika uhamasishaji wa jamii kwa jumla ili kila mmoja wetu aweze kujua na kufahamu haki zake za kimsingi na zile za kijamii pia anasema ni vyema sheria iwe ikitumika vilivyo eh, wakati visa vya unyanyasaji vinachipuka ili watu wajifunze vilivyo exactly anasema ni Paul kutoka Laikipia ya county wow Laikipia is listening ni majirani zetu hapa hapa nyuma hapa nyuma yangu ni majirani zetu nakwambia upande ule mwingine nakwambia eh, county ya Laikipia thank you so much eh, Laikipia county iko ndani wasingishu county nakwambia Uh, ipo ndani eh, Laikipia county inawakilishwa na Paul Mude thank you so much alafu kuna eh, Munyes Maka uko anawakilisha Wasingishu county eh, Daniel Wekesa tu ndio anawakilisha uh, county ipi ama kama ni Turkana county pia unasema Alexander of course najua ni Turkana county eh, Toto na Kiume Turkana county uh, Eskon Jackson uh, Turkana county wacha nisikie na kwambia E, maoni yako. Pia uh, unaweza kunitafuta na kuambia kwenye simu yetu ndani ya studio uh, 0713428514 ukaweze kuchangia katika mjadala uh, huu wa siku hii ya leo. Wapi nakwambia kina mama Rumi, kina mama Eden, uh, Madam Claire, eh, Mike kutoka ningependa kusikia na kuambia hisia zako eh, kuhusiana na jinsi ambavyo wajane na mayatima wanakuwa treated ili tukaweze kumalizia. Naona nimesalia na dakika 20 peke yake kwa hivyo kama haujachangia hebu eh, jaribu uchangie. Uh, another thing wana shangaa kwa nini wakati ambapo mume amefariki eh, actually it's like men don't die in our society. Wanaume huwa wafariki wakati mume anafariki god forbid. Mbona kila wakati inasemekana ya kwamba mke wake amemuua. Kwa nini? Lakini mke akifariki au anakufanga tu. Yaani ukienda hizi mochari zetu, eh, wanaume wafariki lazima wakuwe wamewawa na wamewawa na wake zao. Hata kama mwanaume amefariki mbali, huwa inanzia pale, uliua. 
ndugu yetu wewe uliua eh, kaka yetu eh hilo jambo linajitokeza alafu masaibu yanaanzia pale unapata ya kwamba eh, mjane badala ya sasa hata ya kumon mume eh, analia na kuambia mambo mengine mpaka anajiuliza mpaka atanauliza Mungu mbona ulimtoa huyu ili mimi niumie nini nini wanaanza wengine hata Me, muke, eh, mume ama ule mwili wa mume haujafikishwa mochari vizuri hata mm, hajakufa vizuri i can say that yani hata mwili haujapoa bado uko joto watu wanaanza kugawana vitu tayari ya kwamba hii ni mali ya ya mtoto wetu wengine wako na audacity hata ya kwanza kusema ya kwamba hawa watoto sasa kama huyu walokicha hao watoto watatu wao wanaanza kusema ya kwamba haya Ah watoto hata wako wa ndugu yetu. Oh. So sudden lisi wa ndugu yenu. Lakini wakati ambapo alikuwa hai alikuwa na walea. Walikuwa watoto wake. Lakini nao wamekufa unapata hata wanafanana. Yaani mnatoanga wapi hizo nguvu? Huwa mnatoa wapi hizo nguvu? Mawisi. Huwa mnatoa wapi nguvu? Badala ya kusaidia watoto yatima, yeye ndio mnawanyanyasa. Ejoke pen. Aya. Rejea tena. 0713428514 watu toa wapi nguvu ya kunyanyasa wajali ya kunyanyasa na kuambia mayatima is it that we have normalized eh, kuwatesa imekuwa ni kawaida ya kwamba wajane wateswe mayatima wateswe ni wapi sasa tunafaa kuweka full stop ya kuwanyanyasa wajane na mayatima 0713428514 ndio nambari hapa studio ni zimesalia dakika kumi na nane tukaondoke na kwambia eh, kwenye mjadala uh, wa siku hii ya leo ikiwa pia ni WCW edition eh, ambapo tunapata kuwafagilia na kwambia uh, wanawake eh, katika uh, maisha yetu kumbuka kwamba unategea Ejok FM 87.9 tukitangazia na kwambia kutoka mjini Lodwa ambapo ni county ya tukana tunasema lodwa uh, town eh, is the headquarter of tukana uh, county na ejoke fm 87.9 tunasema tukana is home tukana ni nyumbani we are the cradle eh, of mankind na kipindi hiki eh, ejo hatuka ambapo kinamaanisha jambo tukana uh, ni kipindi ambapo eh, kinakukujia kila siku ya Juma, Jumatatu hadi Ijumaa saa 12 hadi uh, saa 4 kamili kila siku ya Juma. Alafu saa mbili hadi saa tatu e, tunapata uh, kuzungumzia e, saa mbili hadi saa tatu e, tunapata kuweza kuzungumzia uh, maswala ambayo yanapata uh, ku affect Eh, tunaingia katika mjadala yale maswala ambayo yanapata ku affect the society. Mm, tunapata kuzungumzia yote pale na kwambia kwenye mjadala. Kwa hivyo siku una miss mjadala yetu eh, saa mbili hadi eh, saa tatu kwa kuwa tunapata kuzungumzia mambo ambayo yanatujenga. Kumbuka hapa uh, ni katika uh, kuweza kuelimishana na kufahamishana na pia unaweza kupata na kuambia burudani la kutosha kabisa toka ndani ya Joke FM 87.9 okay uh, kama haujaweza kuchangia time ndio hii zimesalia na kuambia dakika 16 uh, kuweza kutimia uh, saa tatu uh, kamili nikiweza kungojea na kuambia uh, ujumbe wako kwa 0713428514 vile vile pia nikipata mm, kungojea comment yako pale kwenye uh, mtandao uh, Facebook unatupata kwenye Ejoke FM 87.9 kwenye Twitter at, uh, FM Ejok kwenye Instagram at, uh, FM. at the same time nia unapata kwenye social media platforms zote Triza kachila triza ni t r i z e r na inakuwa ni fresh e, kabisa na shukuru sana ah uh, anajulikana kama uh, mca mtarajiwa kwa kuweza kuzungumza pamoja nasi
Lori Bo, thank you so much. Uh, kuna huyu ni Rufila kutoka Lokicha, tunashukuru sana. Uh, kuna Jemima uh, Lokai kutoka Morwarengan. We, hapo basi. Unaweza hata kujikwa uh, ulimi. Kwa nini jamii yetu imeweza kuchukulia jambo la kawaida kuwatesa, kuwanyanyasa, uh, wajane na mayatima? kama maoni yako ijafika ndani ya studio kisha imefika leta maoni yako hisia zako hata kama itakuwa ni kuhusiana na uh, mama pacifica kwa mboka na kijana wake anajulikana kama Alfred ambapo waliweza kuchapwa eh video hiyo ilikuwa inaonyesha eh, mambo ambayo ni ya kusikitisha kabisa mama huyu anachapwa na wanaume kadhaa wanaidaiwa kuwa ni wake zake wakitumia fimbo mm Uh, na inasemekana tu ya kwamba mama huyo alikuwa akijaribu kumulinda mwanawe aliyekuwa akipigwa na wanaume hao kabla yao kumgeukia. Uh, inasemekana ya kwamba uh, umtoto wa kiume alikuwa alikuwa nadhani alikuwa amekosea baba zake ama nini kuna makosa ambayo alikuwa nayo. Kwa hivyo walianza kumchapa 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 hadi akazilai. Kwa hivyo mama kawaida ya mama akaisi uchungu na akatoka kwa mbele jamii imetosha basi imetosha imetosha muhurumieni jamani wakaamua pia mchape na yeye wamfundishe adabu wampe adabu sasa sasa hivi um, e, sasa hivi e, kuna watu watatu shukio watatu ambao wameza kushikwa ikiwa pamoja ni Dedan Kimadhi Agan Eno Sodiambo so na Lukio e, Okwiri wameza kushikwa. Na wengi nikiwaangalia aliye na umri mdogo hapa ni Deda eh, Kimadhi. Lakini hao wengine ni wazee. Hata sijui itachukua siku ngapi na kuambia pale gerezani. Mbona tunajeka kwa mambo ambayo yatatutia tanga. Najeka kwa mambo ambayo uh, si mazuri. Ni zungumzie ndani ya Joke FM 87.9 na itakuwa ni fresh kabisa 0713428514 ndio nambari hapa ndani ya studio zetu